എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ പൊന്നു അതിരാസ് വേൾഡ് എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കാമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അടിപൊളി ഹെന്ന എങ്ങനെ വീട്ടിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് അധിക പേർക്കും മുടി കളർ ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് നര വന്നിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഹെയർ കളറിങ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ് അപ്പം നമുക്ക് കെമിക്കൽ ഹെയർ കളറിങ്ങോ ഡൈയോ ഒന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ നാച്ചുറലി നമ്മുടെ മുടിയെല്ലാം നല്ല രീതിക്ക് എങ്ങനെ കളർ ചെയ്തെടുക്കാം പലപ്പോഴും ഹെന്ന കളറിങ്ങിന് മാത്രമല്ല കേട്ടോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് മുടിയുടെ സ്കാൽപ്പിനും ഹെയർ ഗ്രോത്തിനും ഒക്കെ തന്നെ വളരെയധികം നല്ലതാണ് ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കംപ്ലീറ്റ്ലി നാച്ചുറലി പ്യുവർ ആയിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ മൈലാഞ്ചി അതുപോലെ തന്നെ നെല്ലിക്ക ഇതൊന്നും അവൈലബിൾ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓർഗാനിക് സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് നല്ല പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളാണോ എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തി മാത്രം വാങ്ങിക്കുക കാരണം ഈ ഹെന്ന പൗഡറൊക്കെ ഇന്നിപ്പം അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് എത്രത്തോളം നല്ലതാണെന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പ് വരുത്താൻ പറ്റില്ല അപ്പം അത് നന്നായിട്ട് ഷുവർ ആയതിനു ശേഷം മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഒട്ടും സമയം കളയണ്ട ഡയറക്ട്ലി വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം അതിന് മുന്നേ ഒരൊറ്റ കാര്യം പറയാനുണ്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ ഇഷ്ടമാവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനൊക്കെ ഈ വീഡിയോ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഫേസ്ബുക്കിൽ ഫോളോ ചെയ്യാത്തവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോളോ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ യൂട്യൂബിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ കാണാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വെള്ളം നന്നായിട്ട് വെട്ടി തിളപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിലോട്ട് ഞാൻ മൂന്ന് സ്പൂൺ ടീ പൗഡറാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ചായപ്പൊടി അത്യാവശ്യം വലിയ സ്പൂണ് തന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം വരുന്ന ചായപ്പൊടി മൂന്ന് സ്പൂൺ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നന്നായിട്ട് നല്ല ഡാർക്ക് ചായ ആണെങ്കിലാണ് നല്ല കളർ കിട്ടുക ഇനി അതിലോട്ട് ഞാൻ ഒരു പിടി ഉലുവയാണ് ചേർക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തലേ ദിവസം തന്നെ ഈ ഉലുവ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെക്കുക എന്നിട്ട് ആ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് ചായ തിളപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ആ ഉലുവേൻ്റെ ജെൽ കൺസിസ്റ്റൻസി നമുക്ക് കിട്ടും ഞാനത് മറന്നു പോയതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഇപ്പം ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെ ചേർത്താൽ ദോഷമുണ്ടെന്നല്ല മറ്റേതാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ നമ്മുടെ ആ ഒരു മുടി ഒരു കണ്ടീഷണർ എഫക്റ്റ് കൂടെ കിട്ടും കേട്ടോ അപ്പം രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഞാൻ വെച്ച് ഒന്നര ഗ്ലാസ് വെള്ളമായിട്ട് കുറുക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് നമുക്ക് അരിച്ച് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ബീട്രൂട്ടാണ് ഒരു ഫുൾ ബീട്രൂട്ട് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ബീട്രൂട്ടിലാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ആയിട്ട് ആ റെഡ് ടോൺ വരുന്നത് കേട്ടോ റെഡ് കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനിയിപ്പോൾ അതിലോട്ട് ഞാൻ ചായയുടെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് അരച്ചെടുക്കാനായിട്ട് അരച്ചെടുക്കുമ്പോൾ പച്ചവെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് അരച്ചെടുക്കാതിരിക്കുക ഈ ചായയുടെ വെള്ളം തന്നെയാകുമ്പോൾ നമ്മളിതിൽ ഒരു തുള്ളി പോലും പച്ചവെള്ളം നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാതെയാണ് ഈ ഹെന്ന പാക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി ബീട്രൂട്ടിൻ്റെ ജ്യൂസ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ബീട്രൂട്ടിൻ്റെ ചണ്ടി നിങ്ങൾ കളയണ്ട നിങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഫേഷ്യലൊക്കെ ആയിട്ട് സ്ക്രബൊക്കെ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി അതിലോട്ട് ഞാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള മൈലാഞ്ചിയുടെ ഇല ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നെല്ലിക്ക കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ നെല്ലിക്ക ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് നെല്ലിക്ക കൂടെ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലോട്ട് നമുക്ക് ചായയുടെ വെള്ളം അതുപോലെ ബീട്രൂട്ടിൻ്റെ ജ്യൂസും ആവശ്യത്തിന് ആവശ്യത്തിന് ചേർത്താൽ മതി ഒറ്റ സ്ട്രെച്ചിൽ അങ്ങ് വെള്ളം ചേർത്ത് ഭയങ്കര ലൂസായി പോവും അപ്പം നോക്കി നോക്കി വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് കണ്ടോ ഇതുപോലെ വേണം കൺസിസ്റ്റൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ലൂസായി പോകരുത് ഒരു കാരണവശാലും നമുക്ക് തിക്കായിട്ട് അരച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഇനി ലൂസാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ജ്യൂസ് ഈ ചായയുടെ വെള്ളമോ ഏതെങ്കിലും ജ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ തൈരൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ലൂസാക്കി എടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഞാനിതൊരു മൂന്ന് ട്രിപ്പായിട്ടാണ് അരച്ചെടുക്കുന്നത് കേട്ടോ കണ്ടോ ഞാൻ ആവശ്യത്തിന് ആവശ്യത്തിനായിട്ടാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലാതെ കറക്റ്റ് ഒരു ഗ്ലാസ് തേയില വെള്ളം ഒരു ഗ്ലാസ് അങ്ങനെയൊന്നും പറയണില്ല നമുക്കറിയാലോ അരച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി എങ്ങനെയാണ് എടുക്കേണ്ടതെന്നുള്ള ആ രീതിക്ക് അങ്ങനെ എടുത്താൽ മതി അപ്പം ഞാനിത് ഒരു മൂന്ന് തവണയായിട്ട് അരച്ചെടുത്തു അതിന് അതേപോലെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നെല്ലിക്ക ഇട്ടു ഈ രണ്ട് വെള്ളം ഇട്ടു അങ്ങനെ എങ്ങനെ അരച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ മുടിയുടെ ഒരു നീളത്തിനും അതുപോലെ തന്നെ തിക്ക്നെസ്സിനൊക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് എത്രത്തോളം ക്വാണ്ടിറ്റി വേണമെന്നുള്ളത് തീരുമാ
ഞാൻ വെറുതെ ചുമ്മാ മുട്ട അവിടെ എടുത്തു വെക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് രാത്രി ഇതൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ച് പോയി കിടന്നുറങ്ങാം ഇനി പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെയാണ് നമ്മൾ ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഈ മുട്ട പൊട്ടിച്ചാൽ മതി ഇപ്പോൾ ഇത് തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ കാണാം ഒരു ആ റെഡ് വെള്ളം ബീട്രൂട്ടിൻ്റെ കളറൊക്കെ ഇങ്ങനെ മുകളിൽ പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഫുൾ മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചില ആൾക്കാർക്ക് മുട്ടയുടെ മഞ്ഞ ഇഷ്ടമുണ്ടാവില്ല അപ്പം മുട്ടയുടെ വെള്ളം മാത്രം ചേർത്താൽ മതിയാവും മുട്ടയുടെ മഞ്ഞ ചിലർ പറയും സ്മെല്ലാണെന്ന് പക്ഷെ എനിക്ക് ഇതുവരെ ഇങ്ങനെ ഒരു പാക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ സ്മെല്ല് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്തോളൂ ഞാൻ കൂടുതലും റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫുൾ മുട്ട അങ്ങനെ ചേർക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പം നമ്മുടെ ഹെന്ന റെഡിയാണ് ഇനി നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം മുടിയിൽ കുറച്ച് എണ്ണ തടവിയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം മുടി കൂടുതൽ റഫ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് എണ്ണ തടവിയതിന് ശേഷം അപ്ലൈ ചെയ്യുക പക്ഷെ അങ്ങനെ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ കളർ കിട്ടില്ല നമുക്ക് കളറിനാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അധികം എണ്ണയൊന്നും ഇടാത്ത മുടിയിൽ വേണം ഹെന്ന ബാക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് എന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഡേ മോർണിംഗിൽ നിങ്ങൾക്ക് തലയിൽ കുറച്ച് എണ്ണയൊക്കെ ഇട്ട് കുളിച്ചാൽ മതിയാവും അല്ലെങ്കിൽ ഇത് അപ്ലൈ നമ്മളിതെല്ലാം കഴുകി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കുറച്ച് എണ്ണ നന്നായിട്ടൊന്ന് എടുത്ത് മാടി കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഹെയർ സീറോ എന്തെങ്കിലും എടുത്ത് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി ഞാനിത് ആ മുടിയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ മുന്നിലും ബാക്കിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇതാക്കുക നല്ലൊരു ഗ്ലൗസ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഗ്ലൗസ് ഇല്ല വെച്ച് കവർ ആയാലും മതി ഞാൻ ഈ ഒരു മുടിയുടെ എഡ്ജിൻ്റെ ഭാഗത്തോട്ടായിട്ടാണ് കളർ ഞാൻ കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ പിന്നെ ഹെന്ന ബ്രഷിൻ്റെ ഹെന്ന ബ്രഷ് വെച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹെന്ന ബ്രഷിനേക്കാളും ഏറ്റവും ബെറ്റർ ഐഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് കൈകൊണ്ട് ചെയ്യിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാ ഭാഗത്തും കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും വേറൊരാൾക്ക് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഹെന്ന ബ്രഷ് ഓക്കെയാണ് പക്ഷെ ഇതാണ് എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ നല്ലതായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ നമ്മുടെ കംഫർട്ടാണ് നമ്മുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തും ചെയ്തു കൊടുക്കുക കഴിയുന്നത് മുടിയുടെ വോളിയം എടുക്കുന്നത് കുറഞ്ഞ വോളിയം എടുത്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ മുടിയിൽ നന്നായിട്ട് കളറി കളറിങ് നന്നായിട്ട് പിടിക്കും കേട്ടോ ചെറിയ ഏറ്റവും തിന്നായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും എന്നിട്ട് ഈ ചുറ്റിയതിന് ശേഷം വീണ്ടും കുറച്ച് ഈ ഹെന്ന മിക്സ് എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്നും ഇങ്ങനെ പുരട്ടി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും മുടിയുടെ ഭാഗത്ത് അത് പിടിച്ചിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ കൂടാം പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ശരിക്കും സ്കാൽപ്പും കൂടി കൂടി അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതാണ് പക്ഷെ ചില ആൾക്കാർക്ക് എന്താ വെച്ചാൽ നീർക്കെട്ടിന്റെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ട വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടില് തുളസി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തുളസിയുടെ കുറച്ച് ഇലയുടെ ഒരു കയ്യിൽ ഫുള്ള് തുളസി എടുത്തിട്ട് ആ തുളസിയുടെ ഇലയും കൂടി ഇതിന്റെ കൂടെ അരച്ചു ചേർക്കുക വെച്ചാൽ നീർക്കെട്ടിന്റെ പ്രശ്നം ഉള്ളവർക്ക് ഒരു പരിധിവരെ അതൊരു പരിഹാര മാർഗം തന്നെയാണ് പിന്നെ ഞാനിവിടെ ഇത് പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ഒന്നര ടു രണ്ട് മണിക്കൂറിന് അടുത്താണ് മിനിമം നിങ്ങൾ ഒന്നര മണിക്കൂർ എന്തായാലും പിടിപ്പിച്ചിരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കൊരു കളർ കിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പൊ അത് ഉണക്കി എടുക്കുക ചിലർ ഫാനിന്റെ അടിയിലൊക്കെ പോയിട്ട് ഉണക്കി എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ചെയ്യരുത് കാരണം അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ പറയുന്ന നീർക്കെട്ടിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് എ സിയുടെ അടിയിൽ പോയിരിക്കാതിരിക്കുക അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഹെയറിൽ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക അപ്പൊ ഇതാണ് ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഇനിയിപ്പം നെറ്റിയിലേക്കോ മുഖത്തോട്ടൊക്കെ ഒലിച്ചിറങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പഴയ തുണി വെച്ച് നമുക്കത് തുടച്ചു കൊടുക്കാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുടി ചോക്കുന്നതിന്റെ കൂടുതൽ മുഖം ചോക്കും പിന്നെ ഞാൻ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് അധികം തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ എനിക്ക് അവിടെ തൊട്ടേ കളർ വേണ്ട എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് നരച്ചിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് മുടി വെച്ചാൽ അവിടെ തൊട്ടേ നന്നായിട്ട് റൂട്ടിൽ നിന്നാണല്ലോ മുടി നര വരിക അപ്പൊ അങ്ങനെ തൊട്ടേ തേച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഇനി നമുക്കൊരു നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഷവർ ക്യാപ്പ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലൊരു സാധാരണ പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ എടുത്തൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പണിയൊക്കെ ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച്